హాయ్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ నేను చాలా బాగున్నాను మీరందరు బాగున్నారా మా శ్రీ దుర్గా ఛానల్ తరఫున మీకు శుభ మధ్యాహ్నం ఏం లేదండి నేను పొద్దున కుంకుమ తయారు చేయడం ఎలా అన్నది ఒక బ్లాక్ పెట్టాను చెప్పాను ఒక రెండు గంటల తర్వాత మీకు ఆ కుంకుమ ఎలా తయారైంది అనేది నేను చూపిస్తాను అని చెప్పాను చూపిస్తాను ఇంకా మధ్యాహ్నం నేను ఈరోజు గురువారం కదండి అయితే నేను ఫాస్టింగ్ ఉంటాను వీలైనంత మట్టుకు ఒక్కొక్కసారి ఏమైనా పనులు ఉంటే ఏవైనా ఉంటే మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి సాయంత్రం పూట టిఫిన్ తింటాను ఎక్కువ శాతం మాత్రం ఉదయాన్న టిఫిన్ చేసి సాయంత్రం భోజనము చేస్తాను అందుకే ఈరోజు కూడా అలానే చేద్దాం అనుకున్నా కాబట్టి ఈరోజు భోజనం సాయంత్రం చేద్దాం అనుకున్నా అందుకని నేను ఇప్పుడు అందరికీ జొన్న సంకటి మళ్ళీ తెలంగాణ వైపు అంటే కొన్ని విలేజెస్లో ఘటక ఘటక అంటారు అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అన్నది నేను చూపించబో చూపిస్తున్నాను నేను దీన్ని జొన్నతో చేసుకోవచ్చు గోధుమతో చేసుకోవచ్చు మక్కది చేసుకోవచ్చు రాగు పిండితో ఇవ ఈ నాలుగు ఐటమ్స్తో సంగటి అనేది మనం చేసుకుంటాము అయితే నేను అంటే అది హెల్తీ ఫుడ్ ఫుడ్ కూడా ఇడ్లీలు దోశలు వడలు అంటే అవి కొంచెం ఆయిల్ ఫుడ్ ఇడ్లీ కాదు కానీ పులిసిన పదార్థం అది ఓరోజు ముందు మనం నానబెట్టి చేసి అదంతా లెంతి ప్రాసెస్ కదా అయితే అలా కాకుండా అప్పటికప్పుడు మనం చేసుకోవాలి అనుకుంటే మంచిగా రైస్ ఎలా తింటామో దీన్ని అలానే తినొచ్చు దాంట్లో కాస్త పప్పు పప్పు చారు చేసుకుంటే పప్పు చారు పచ్చడి మిక్సింగ్ చేసుకొని తినచ్చు ఉప్మా లాగానే కాకపోతే ఉప్మా కాదండి ఉప్మాలో అయితే వేరు శనగపప్పు శనగపప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ఇంకా ముక్కలు టమాటా ముక్కలు అవి ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం మనం ఉప్మాలో దీంట్లో అలా కాదండి దీంట్లో పెరుగు కూడా అంటే మజ్జిగ పోసుకొని కూడా తినొచ్చు హెల్తీ ఫుడ్ బాగా ఆయిల్ అనేది అసలు కొద్దిగా రెండు ఒక టీ స్పూనే అనుకోండి ఒక టీ స్పూన్ కూడా పట్టదు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆయిల్లో కాస్త జీలకర్ర వేసి అదే ఎందుకంటే కాస్త జీలకర్ర పోపు ఇస్తే కొంచెం ఇది అనేది కొంచెం మెత్తగా వచ్చేస్తుంది అందుకని వేయడం అంతే వేసుకొని వాటర్ వెసరు పెట్టుకోవాలండి మనం అన్నానికి ఎలా వెసరు పెట్టుకుంటామో అది అది పెట్టేసుకొని దాంట్లో ఈ నేను గోధుమ అది ఆర్గా ఆర్గానిక్ దొడ్డు రవ్వ నాటు రవ్వ అంటారు దొడ్డు రవ్వ అంటారు అది తీసుకొచ్చుకున్నానండి దాన్ని నేను ఇలా తయారు చేసుకుంటా అప్పుడప్పుడు మధ్యలో నేను ఒక్కదాన్నే ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను ఇదే చేసుకుంటా దానికి నేను పప్పు ఏమైనా నాకు నచ్చిన కర్రీ ఉంటే కర్రీ పచ్చడి పెట్టేసుకొని తినేస్తూ ఉంటాను ఇది ఇలా ఇలా కొంచెం వాటర్ వేసరు పెట్టుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్త ఒక చిన్న టీ స్పూన్ ఆయిల్ అందులో జీలకర్ర జీలకర్ర వేసి పోపు పెట్టేసి తర్వాత వాటర్ వేసేసుకోవాలి వాటర్ వేసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ అనేది ఇది అయిన తర్వాత వేడి అయిన తర్వాత వెసరు వెసరు అంటారు వెసరు మరిగ మరిగిన తర్వాత ఈ ఈ జొన్నదే కానీ గోధుమనే కానీ దొడ్డు రవ్వ అందులో వేసేసుకోవాలండి అది కాస్త ఉడికిన తర్వాత దాంట్లో మనం సిరా వండుకున్నటప్పుడేమో చక్కెర వేస్తాం కదా ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసేస్తే ఉడికేటప్పుడు ఇది చాలా బాగుంటుందండి ఇందులో మజ్జిగ పులుసు కానీ లేక పప్పు చారు కానీ ఏదైనా పచ్చడి నచ్చుకొని గట్టిగా తినేవాళ్ళు గట్టిగా తినొచ్చు సన్నగా తినేవాళ్ళు స పల్చగా తినేవాళ్ళు పల్చగా తినొచ్చు అండి దీన్ని ఇలా చేసుకొని తింటే హెల్తీ ఫుడ్ మంచిది మనకు కూడా ఆ ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ ఉండక ఆయిల్స్ కూడా ఈ మధ్యన చాలా కల్తీ వస్తున్నాయి కదా వాటి వల్ల కూడా మనకు చాలా చర్మ వ్యాధులే కానీ మళ్ళీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్సే కానీ చాలా వస్తున్నాయి ఆయిల్ని కూడా చాలా తక్కువ యూజ్ చేసుకోవాలండి కర్రీస్లో కూడా వీలైనంత మట్టుకు వేపుడు కర్రీసే కానీ బాగా ఆయిల్ వేసి వండడమే కానీ చేయకూడదు కొద్దిగా తక్కువ ఆయిల్ వేసి వండడానికే మనం ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఇవాళ రేపు అన్నీ కల్తీనే వస్తున్నాయి కాబట్టి అయినంత మట్టుకు మనం 
ఫ్రెష్ ఫుడ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం హెల్తీగా ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేసే పనిని సాధించగలం దేనైనా మనం సాధించగలం మనమే బాగలేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేమండి అందుకనే అందరు బాగుండాలని నా ఉద్దేశం గనక అందరూ బాగుంటే నేను సంతోషపడతాను అందుకని అందరికీ హెల్తీ టిప్ గురించి నేను ఎక్కువ బయటకు చెప్తున్నా ప్రతి విషయంలో నేను ఫస్ట్ హెల్ హెల్త్ ఫస్ట్ న్యాచురాలిటీకి నేను ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తానండి అందుకని నేను ఇది చెప్తున్నాను మళ్ళీ నేను పొద్దున కుంకుమ కలిపి పెట్టాను ఆ కుంకుమ అందులో అన్ని ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ పడతాయో అవన్నీ చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత అది కొంచెం పసుపు రంగు నుంచి కలర్ మారింది తర్వాత దాన్ని ఒక టూ అవర్స్ మనం ఎండలో పెట్టుకోవాలని కూడా నేను చెప్పాను తర్వాత బ్లాక్లో మీకు చూపిస్తాను కుంకుమను అని కూడా చెప్పాను ఇగో ఇదిగో అండి కుంకుమ ఎంత మంచిగా వస్తుంది అంటే సన్నగా మంచిగా వస్తుంది ఇంకా దీన్ని కొంచెం జల్లించుకొని మనం పెట్టుకుంటే ఇందులో ఉన్న అంటే పసుపులు పట్టించిన తర్వాత కూడా మనకి కొంచెం ఇంకా ఇది ఉంటుంది కదా అదంతా పోవాలి అదంతా క్లీన్గా చేసుకొని ఇంకా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా మంచిగా ఉంటుంది అండి వచ్చి తీసేసిన తర్వాత కూడా కలర్ అనేది ఇలా ఇలా చూడండి బయట మనం తెచ్చుకున్న దానికంటే కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ మనకు పసుపు యాంటీబయాటిక్ కనుక దీంతో మనం బొట్టు పెట్టుకుంటే మనకి కూడా కొంచెం ఎలాంటి దుష్పరితాలు రావు అంద మనం బయట తెచ్చుకున్న కుంకుమ మనం పెట్టుకున్న తర్వాత సబ్బు పెట్టి మనం క్లీన్ చేసినా కూడా దాని కలర్ అనేది పోవట్లేదండి అంత దారుణమైన కలర్స్ మిక్సింగ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల మన చర్మం పాడైపోతుంది కొన్ని కొన్ని వ్యాధులు వస్తాయి చాలామందిని చూశానండి నేను అంటే టిక్లీలు యూజ్ చేస్తారు చాలామంది కాకపోతే కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు పాప మా ప్లేస్ అంతా మొత్తం ఏదో కోరికేసినట్టుగా మళ్ళీ అంత పాపం పుండు బట్టి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అదే ఇట్లా మనం చేసుకున్న కుంకుమ అయితే ఇట్లా చేసుకున్న కుంకుమ అయితే చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో మీకు కూడా ఇది కనబడుతూనే ఉంటుంది మంచిగా ఉంటుంది పెట్టుకోవడానికి కూడా మంచిగా పొడి పొడిగా ముద్దగా కాకుండా మంచిగా ఉంటుందండి నేను అనుకుంటున్నా మీరు ట్రై చేసి చూస్తారని అని అనుకుంటున్నా ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది అయిపోయినట్టే ఇది మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మనము దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేడి వేడిగా ఇందులో మంచిగా మంచి నెయ్యి వేసుకొని పప్పు చార అయినా లేకపోతే మజ్జిగ పులుసు అన్నా లేకపోతే ఏమన్నా పచ్చళ్ళు కర్రీసో ఏది పెట్టుకొని తిన్నా మనకు అన్నం తిన్నంత మంచిగా కడుపు నిండుతుందండి ఆకలి కూడా చాలా ఆపుతుంది మనకి మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము అన్నీ అవి ఇవి తింటే మనకు అంత అరగకపోవడము లేకపోతే ఆయిల్ ఫుడ్ తిని లావుగా అవుతున్నామని అట్లా ఇట్లా ఏది ఉంటుంది దీనివల్ల మంచిగా మనం హెల్త్గా ఉండొచ్చు మన మన పర్సనాలిటీని కూడా మనము కవర్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను చెప్పే విధానము అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నా ఇంకా ఇంకా నా నేను చెప్పే విధానంలో నేను చేంజింగ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నా మీ ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాలనే ప్రయత్నం నేను చాలా చేస్తున్నా అండి నా ఈ వీడియోని చూసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి అన్ అందరికీ నేను చెప్పే టిప్స్ నచ్చుతున్నాయని నేను అనుకుంటున్నా అది కూడా మీరు కామెంట్ రూపకంగా పెట్టండి ఇంకా నేను ఇప్పుడు టిఫిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మీరు చేశారా లేదా అనేది కూడా నాకు కామెంట్ రూపకంగా చెప్పండి అందరూ బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నా కాబట్టి ఇవన్నీ వీడియోస్ చేస్తున్నా వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు అందరు బాగుండాలి అన్నీ నాకు తెలిసింది ఇతరులకు చెప్పాలి ఈ ఇతరుల ద్వా వాళ్ళకు తెలిసింది కూడా నేను తెలుసుకోవాలన్న ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉంటానండి మీ మీకు మీకు ఎంతవరకు ఇవన్నిటి గురించి తెలుసో అవన్నీ కూడా నాకు కామెంట్ రూపకంగా మీరు చెప్పవచ్చు నేను చేసిన దాంట్లో కూడా ఏమైనా చిన్నపాటి పొరపాట్లు ఉన్నా కూడా ఇది ఇలా కాదండి ఇలా అని చెప్పినా నేను దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని 
ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆలోచిస్తూ చేస్తాను ఇంత ఓపికగా నా ఛానల్ని చూస్తూ నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ నా యొక్క స్పెషల్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్